సహసమర్పణ అక్షయ జ్యువెలర్స్ బిసెర్స్ మహంకాళి టెంపుల్ జనరల్ బజార్ సికింద్రాబాద్ కళానికేతన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక మీకోసం ఇప్పుడు చెన్నైలో కళానికేతన్ ప్రదం జయ ప్రదం జయ ప్రదం మీరా కై వేళలు మాకెంతో సంతోషము మీరా కై వేళలు మాకెంతో సంతోషము ధన్యులం ధన్యులం సార్థకం మా పుణ్య సౌభాగ్యము మా కోర్క జయ ప్రదము జయ ప్రదం జయ ప్రదం జయ ప్రదం జయ ప్రదం జయ ప్రదం కు స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ రోజు మనం కలుసుకోబోయే గెస్ట్ సినిమాయే జీవితం జీవితమే సినిమా ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే సినిమా లేకపోతే తను లేడు అని చెప్పే ది క్రియేటివ్ ఐకాన్ డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ వెల్కమ్ టు సర్కార్ ఆఫ్ ఇండియన్ సినిమా మీరా కై వేళలు మాకెంతో సంతోషము ధన్యులం ధన్యులం సార్థకం శివ రక్త చరిత్ర కాలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో శివ ఫ్రాక్షన్ రక్త చరిత్ర బ్యాక్ డ్రాప్ ఈ రెండింటి జర్నీలో ఎలా మీరు డిఫైన్ చేస్తారు గుడ్ క్వశ్చన్ అండి అంటే అంటే మీరు గ్రాఫ్ గా చూసుకుంటే శివ అనేది ఒక కాలేజ్ లో ఒక స్ట్రీట్ గుండాస్ లాంటి దగ్గర నుంచి ఒక మాఫియా బ్యాక్ డ్రాప్ గ్యాంగ్స్టర్స్ నుంచి ఫ్యాక్షన్ లీడర్స్ వరకు వచ్చానంటే కొంచెం అదే ఎదుగుదల అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది బట్ వాస్ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ ఐ థింక్ ఈజ్ ఓన్లీ స్కేల్ అండి అంటే బేసిక్ మీరు మెంటల్ యాటిట్యూడ్స్ కానీ లేకపోతే కాన్స్పిరసీస్ లేకపోతే వాట్ అంటే దానికి ఉన్న వెనకాల ఉన్న రీజన్స్ కారణాలు అవ్వచ్చు స్కేల్ మారుతుంది కానీ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అయ్యి ఉంటాయి నా ఫీలింగ్ అంటే ఇంత లాంగ్ జర్నీలో రక్త చరిత్ర వరకు రావడం చాలా అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి బట్ ఆ జర్నీలో ఎలా మీరు డిఫైన్ చేస్తారు అంటే శివ నుంచి ఈ రక్త చరిత్రలో జర్నీ లాగా తీసుకున్నాను అండి ఇప్పుడు ఏ సినిమా అయినా మీకు అప్పుడు వచ్చిన ఒక ఐడియా నుంచి అప్పుడు ఒక సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఒక ఒక ఇన్సిడెంట్ మీకు మిమ్మల్ని అట్రాక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు దాని నుంచి వస్తుంది సో ఇప్పుడు మీ మీరు చెప్పినట్టు జర్నీ అనేది మీరు మీరు ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు జర్నీలో మీకు పాట్ హోల్స్ ఉంటాయి స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్లీ రోడ్ మీద ఏముంటే మన లైఫ్ రోడ్లో కూడా అదే ఉంటుంది అన్న ఫీలింగ్ సో దాంట్లో మీకు సరే సడన్గా ఒక మంచి మంచి చోటు దొరకచ్చు ఒక ఒక ఊరిలో చాలా మంచి ఇదే ఉంటుంది అలాగ సినిమాలో అని బ్యాడ్ గుడ్ అగ్లీ అనేది రోడ్లో వచ్చే వేరే వేరే డెస్టినేషన్స్ లాంటి అన్న ఫీలింగ్ అంటే మీరు ఎవరికి కూడా ఈ యొక్క ఊహించి ఈ క్యారెక్టర్స్ ఇలా ఉంటాయి అనేది పిక్చర్ చూస్తున్నప్పుడు ఏమీ తెలీదు ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు ద సొసైటీ అంటే సొసైటీ సమాజానికి దగ్గరగా ఉండి రియాలిటీ ట్రూత్ ఈజ్ వెరీ బిట్టర్ కాబట్టి అంటే అలాంటి సహజమైనటువంటి క్యారెక్టర్స్ ని ఎలా మీరు ఇన్స్పైర్ అవుతుంటారు నా ఫీలింగ్ అంటే సినిమా అనేది ఒక ఎమోషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనం చూసినప్పుడు మనం మనకి మనకి ఇలా జరిగి ఉండొచ్చా లేకపోతే మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరికో ఇట్లా జరిగింది అనేది వాళ్ళు ఫీల్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ క్లోజ్ అన్న ఫీలింగ్ అండి సో దాని వల్ల నేను క్యారెక్టర్స్లో కానీ ఒక ఇన్సిడెంట్లో కానీ లేకపోతే కథలో ఉన్న సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్లో ఎంత దగ్గరగా రియలిజంకి స్కోప్ ఉందనే దాంట్లో నుంచి వాటిని ఎత్తికి వాటిని నేను సినిమాగా తీస్తూ ఉంటాను 
సో అందుకని మీరు చూసినప్పుడు ఎవరన్నా చూసి ఇలాగే ఉంటారా రౌడీలు అంటే శివ చూసినప్పుడు లేకపోతే గ్యాంగ్స్టర్స్ అంటే ఇలాగే ఉంటారా ఇలాగే ఉంటారు అనుకుంటారు కానీ యాక్చువల్ వాస్తవంగా ఎవరు చూసి ఉండవాళ్ళు కాకపోతే మనం మనం కనెక్ట్ అవుతాం కాబట్టి వాళ్ళు చేసే పర్ఫార్మెన్స్లో కానీ వాళ్ళకు ఉన్న పర్సనల్ ఎమోషన్స్ కానీ శివ చేసేటప్పుడు అంటే ఏదైనా మీరు ఇన్స్పైర్ ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి చూసి చేశారా అంటే నన్ను చూసి నేను కూడా రౌడీయే అది నాకు మేమే నా మీద ఇన్స్పైర్ అయ్యి చేసాను సినిమా అండ్ ఇప్పుడైతే ఎవరు నమ్మరు అది ఈవెన్ వీ కాంట్ మేక్ ఇట్ దస్ వీ కాంట్ బిలీవ్ ఇన్ దస్ సో ఐ వాంట్ టు నో అబౌట్ ఇట్ అబౌట్ శివ లైక్ హౌ యూ హ్యావ్ ఇన్స్పైర్డ్ బికాస్ ఆ జర్నీలో అది ట్రెండ్ సెక్టరే కాదు అది ట్రెండ్ డైవర్ట్ వీ కెన్ సే అంటే ఇప్పుడు శివకి మెయిన్గా అండి ఇప్పుడు నేను నేను చాలా పెద్ద సినిమా బాఫ్ని ప్రతి సినిమా నేను పదిసార్లు పదిహేను సార్లు అలా చూసి ఆ టైంలో నాకు ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఒక రియలిస్టిక్గా తీస్తే ఎలా ఉంటుంది అని నేను నరేట్ చేస్తా నా ఫ్రెండ్స్కి దానికి వాళ్ళు ఇచ్చిన స్పందన తోటి నాకు ఒక స్లో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది నేను చేస్తే నేను ఈ టైప్లో చేస్తాను అన్న ఫీలింగ్లో సో దాంతో ఇప్పుడు నేను నా కాలేజ్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్లు అవ్వచ్చు నాకు తెలిసిన మనుషులు అవ్వచ్చు వాళ్ళ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఒక లూజ్గా ఒక స్టోరీ చేసి దట్ ఈస్ హౌ శివ హ్యాపెన్ మీరు ఆ టైంలో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఎట్లా ఎస్పెషలీ తెలుగు సినిమాల్లో ఇప్పుడు మాపల్లో గోపాలుడు లేకపోతే ఇలాంటి సినిమాలు బ్రేక్ డాన్స్లో అట్లాంటి ట్రెండ్ నడుస్తున్న టైంలో కంప్లీట్ రియలిజంతో చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఒక ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఇట్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిల్మ్ ఇప్పుడు చూస్తే ఇప్పుడు ఆడేసింది కాబట్టి కమర్షియల్ అంటున్నారు కానీ ఆ రోజుకి నేను డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇస్ ఎ వెరీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిల్మ్ నేను చేస్తున్నప్పుడు కూడా అందరూ ఏంటి సైలెంట్ సినిమా చూస్తున్నట్టు ఉంది అసలు యాక్షన్ అంటే ఏంటి అర్థం కావట్లేదు ఎవరికి తీస్తున్నప్పుడు అంటే నాకు అర్థమైందని కాదు ఏదో ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్లో చేసిన అది అయిపోయింది అంతే దాన్ని ముట్టుకుంటే అంత పోర్షన్ వచ్చిందా నీకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది కదండి మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్లే ముందు అంటే ఒక్కటే మర్చిపోయారండి నాకు కొంచెం పెచ్చ కూడా ఎక్కువ ఒక్కటే మర్చిపోయారండి నేను అస్సలు కష్టపడను బేసిక్ బాల్ బోనీ కపూర్ బోనీ కపూర్ ఐ హేట్ అండి ఎందుకని నా సీరియల్ పెళ్లి చేస్తున్నారు కదా జయప్రదం కాంటెస్ట్ రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వం వహించిన మొదటి సినిమా ఏది జేఏవై స్పేస్ వన్ మీ ఆన్సర్ టైప్ చేసి ఫైవ్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి రామ్ గోపాల్ వర్మ జయప్రద ఆటోగ్రాఫ్ చేసిన ఈ ఎపిసోడ్ పర్సనల్ డివిడి కాపీ గెలుచుకోవచ్చు కీప్ ఎస్ మిస్సింగ్